असलमकुम नवम दशम श्रेणी प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे पौरणी और नागरिकता विषय अनलैन क्लस स्वागत जाना आज हमारे जो बीटी आज बोर्ड बी पौरणी और नागरिकता बे चतुर्थ अध्याय राष्ट्र सरकार व्यवस्था विगत बचरे बोर्डे जे सकल प्रश्न एस सकल प्रश्न विश्लेषण सृजनशील प्रश्न विश्लेषण करब ता शुरू करी ढाका बोर्ड दुहजार उन्नीस साले एस देखो प्रश्नटी ढाका बोर्डे दुहजार उन्नीस साले एस मासूद सहेब सोनिका बहुमुखी समितर सदस्य निर्वाचित तो हलन आर ए समिति सदस्य मध्य थे सभापति निर्वाचित तो हन निर्दिष्ट समय पर तो दायित्व पालन करें तब तो समित सदस्य आस्था हराले निर्दिष्ट समय आगे पदत्याग करते बाध्य हन ए सदस्य सभापति सब समय जनकल्याणमूलक क्या करें अपरदी के एक व्यक्तर उद्योगे प्रतिष्ठित स्वेच्छासेवी संगठन निपुण एर परिचालक माम सहेब ताके सदस्य क्यों अपसारण करते पर सिद्धान चूड़ान सिद्धान माम सहेब निपुण समिति जन निपुण समिति जनकल्याण अपेक्षा निजे स्वार्थे संगठन परिचालना करें आर सोनिदीन नाम संगठन की बहुमुखी उन्नयनमूलक कर्मकांड परचालना करें संगठन की परिचालक गण पारिवारिक भाव दायित्वप्राप्त हन यदीपक तुम्हारे एक चिंता भलो भाव चिंता कर तुम्हारा उद्दीपक पढ़ार कि समय बरद्द रखे अर्थात आप एक उद्दीपक सल्यूशन सल्व करवार एक मिनट पाई अंत पक्षे तीन थे चार मिनट तुम मन दिए उद्दीपक पढ़ार चेषा कर देखो एखे क्योंकि तो अनेकगुल हिंस देव आज है जत दूर बोझा जाने कैकटी सरकार व्यवस्था सम्पर् हिंस देव आ प्रश्न चले जाए प्रथम बोलते कल्याणमूलक राष्ट्र का बोले कल्याणमूलक राष्ट्र क्लस नहीं तक तो चतुर्थ अध्याय तो अनलैने क्लस नहीं कल्याणमूलक राष्ट्र हमें पढ़े खते बला हे बृहत राष्ट्रे जुक्तराष्ट्र सरकार उपयोगी कि ना बोए देा आज है जुक्तराष्ट्र सरकार सुविधा वसुविधा जुक्तराष्ट्रीय सरकार सुविधार मध्य प्रश्न उत्तर पे जाष्ट्रीय सरकार व्यवस्था सुविधाटाई हे एट बृहत राष्ट्रे उपयोगी कारण एक बृहत राष्ट्र तुम्हारे उदाहरण हिसाब से बंगबंधे बंगभंगे कथा जो उन्नीसश पाँच साले बंगभंगा कारण एर पूर्वे जो उड़ीषा दुर्भिक्ष है से दुर्भिक्षे अनेक मानुष मारा जाए और दुर्भिक्षर कारण अनुसंधान गठित तदंत कमिटी रिपोर्ट देय बांगला प्रेसिडेंसर आयतन बृहत हार कारण एक जन शासक पक्षे एत बड़ो प्रेसिडेंसर मानुष के ए प्रशासन परचालना करा कठिन हो जाए जार जो से दुर्भिक्ष देखा दे सुपारिश कर बांगला प्रेसिडेंसि के कैकटी भागे विभक्त कर आलदा आलदा गवर्नर नेतृत्व नहीं आसा हक से सुपारिशे प्रेक्षी उन्नीसश पाँच साले बंगभंग है दूटी प्रदेश तैरी है पूर्वबंग आसाम और पश्चिम बंग तुम्हारा जो इतिहास घटनाटा तुम्हारे इतिहास बे आ यतगुलो घटना घटे जो आयतन बड़ो छो जार जो आयतन बड़ो हम एक जन प्रशासक पत्र पक्षे शासन करा कठिन हो जाए जार जो तक एकाधिक प्रशासक व्यवस्था करा आंचलिक एक सरकार थको केंद्र आलदा सरकार थे स्वयत्शासन व्यवस्था एवं क्षमतागुलो संविधान करतृक बंटन कर देवा एमटाई तो जुक्तराष्ट्रीय सरकार व्यवस्था थे तो बृहत राष्ट्र क्षेत्र में एधरण सरकार व्यवस्था अधिक उत्तम कारण बृहत राष्ट्र केंद्र के परचालना करा जटिल ये सठिक भाव प्रशासन परचालना कठिन होते पे जार जो बृहत राष्ट्रगुलो के प्रदेश भाग कर संविधान करतृक केंद्र ए प्रदेश क्षमता बंटन कर दी प्रशासन सुष्ठुभव परिचालित तो है एब गते चले आसि सोनिका बहुमुखी समिति कार्यक्रम में कौन सरकार व्यवस्थार इंगित पावा जाए सोनिका तेरा क्यों की हिंस पे देखो मासूद साहेब सोनिका बहुमुखी समिति सदस्य निर्वाचित हलन प्रथम प्रथम हिंस हे निवाचित द्वित हिंस हे समिति सदस्य मध्य देखे सभापति निर्वाचित हन अच्छा आप जो सोनिका बहुमुखी सदस्य राजनैतिक दल कल्पना करी तो हमें से ही राजनैतिक दल सदस्य आर सभापति निर्वाचित हन और निर्दिष्ट समय दायित्व पालन करें समिति सदस्य आस्था हराले निर्दिष्ट समय आगे पदत्याग करते बाध्य हन तुम्हारे कि मना है ना जिसटारे संसदीय सरकार व्यवस्थार एक मिल पाव जाता संसदीय सरकार व्यवस्था ही जखने आस्था हराले जखने शासन विभाग आईनसभा आस्था हराले पदत्याग से क्षेत्र में प्रधानमंत्री मंत्रिसभा पदत्याग करें तो संसदीय सरकार व्यवस्था मिल पासी 
তোমরা লিখবে উদ্দীপকের সোনালিকা সোনালিকা বহুমুখী সমিতির কার্যক্রমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এরপর তোমরা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কাকে বলে এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য মেলানোর চেষ্টা করবে প্রয়োগের মধ্যে এবং উপসংহার টানবে যে এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে সোনালিকা বহুমুখী সমিতির গঠন কার্যাবলীতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি ঘতে চলে যাই এখানে বলা হচ্ছে উদ্দীপকে অলিখিত নিপুণ এবং সোনালি দিন এই দুটি সংগঠন দুটির প্রকৃতি ভিন্ন পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো এখন আমরা নিপুণ আর সোনালি দিনের মধ্যে কী কী হিন্স ছিল দেখি নিপুণের মধ্যে কী ছিল দেখো এক ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল নিপুণ এবং তাকে সদস্যদেরকে অপসারণ করতে পারন পারতো না তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটার সাথে এক নাকতন্ত্রে মিল আছে না চিন্তা করো তো সংসদ আমরা সংসদীয় সরকার বলি বা রাষ্ট্রপতি শাসিত যুক্তরাষ্ট্র এক কেন্দ্রিক কোনো সরকার ব্যবস্থা একে এমন আছে যে যে যিনি প্রধান তাকে কেউ অপসারণ করতে পারবে না প্রতিটাতেই অপসারণ করার সুযোগ আছে একমাত্র এক নায়কতন্ত্রে এক নায়কের কথার বাইরে কিছুই হয় না এবং তাকে কেউ অপসারণ করতে পারে না এ খুব সহজেই তোমরা ধরতে পারবো আর নিপুণ হচ্ছে এক নায়কতন্ত্রের কথা বলছে আর হচ্ছে সোনালি দিন এই সংগঠনটি বহুমূলক বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সংগঠনটির পরিচালকগণ পারিবারিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এই যে পারিবারিকভাবে এটার নিচে আন্ডারলাইন করলে তোমরা বুঝতে পারবে এখানে বলা হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের কোন শাসন ব্যবস্থা ছিল তোমাদের মনে আছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা বলা আছে তো নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী আমরা শুধু দেখে অর্থাৎ রাজতন্ত্রে আমরা দেখেছিলাম যে উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় আচ্ছা তাহলে প্রথমটাতে আমরা পেলাম এক নায়কতন্ত্র আর দ্বিতীয়টাতে আমরা পেলাম রাজতন্ত্র নিয়ম এটাকে আমরা রাজতন্ত্র বলতে পারবো এবং আমরা এরপর রাজতন্ত্রের যে দুটি ধরন আছে একটা হচ্ছে সীমিত রাজতন্ত্র একটা হচ্ছে অসীম রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ এবং চরম নিয়মতান্ত্রিক এবং চরম রাজতন্ত্র এই দুটি ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিব তারপর আমরা ব্যাখ্যা দিব যে এই ধরনের রাষ্ট্রপ্রস্থে রাষ্ট্রের রাজা বা রানী উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন কিন্তু তিনি সীমিত ক্ষমতা ক্ষমতা ভোগ করেন রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ক্ষমতা থাকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে এরপর পর পরের উদ্দীপকে চলে যাই রাজশাহী বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে এসেছে জন এ দেশের সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করেন অপরদিকে রফিকের দেশে সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত তার কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করে এখানে কত বলা হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি তোমাদের বইয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেয়া আছে দেখো আমি পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি তোমরা দাগ দিয়ে রাখবে বলে আগেই বলেছি বইটা সাথে রাখবে আমি বললে দাগ দিবে এবং ওটা পরে পড়ে নিবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এক শুরুতে আছে একত্রিশ নং পেজে এটা পড়ে নেবে অনুধাবনের জন্য আমি তোমাদেরকে আরেকবার মনে করে দিই এই যে চতুর্থ অধ্যায় যখন পড়বে তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় এক কেন্দ্রিক সংসদীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত এই চারটা সরকার ব্যবস্থা সবসময় বড় প্রশ্নের জন্য আসে এই চারটা বড় প্রশ্নের জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে পড়বে বাকিগুলাকে অনুধাবনের জন্য গুছিয়ে পড়বে আচ্ছা প্রশ্নে চলে যাই ক্ষতে বলছে গণতন্ত্রে নাগরিকগণ কীভাবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় আমরা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আগেই জানি যে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হয় যে গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে জনগণের শাসন যেখানে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসক কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সুতরাং এটা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিবা এবং সংজ্ঞা থেকেই তোমরা ব্যাখ্যা দিতে পারবে যে গণতন্ত্রের নাগরিকগণ কীভাবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় আর গতে বলেছে জনের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান আমরা এখানে দেখি জনের এখানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে আমরা এই হিন্সগুলা দিয়ে বুঝতে পারছি যে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় তোমাদের মনে আছে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা যখন করেছিলাম সেখানে বলা হচ্ছিল যে সংবিধান কর্তৃক প্রদেশ আর কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন থাকবে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত থাকবে অর্থাৎ আঞ্চলিক যে আঞ্চলিক যে সংগঠন অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার স্বায়ত্তশাসিত থাকবে নিজ নিজ জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে এই হিনিসে আমরা বুঝে যাব এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কথা বলা হচ্ছে আর এরপর আমরা ঘ তোমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার এখানে সংজ্ঞা দিয়ে উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য মিলিয়ে প্রয়োগ দেখাবে এরপর ঘরতে চলে যায় রফিকের দেশে বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা আধুনিক বিষয়ে অতি জনপ্রিয় এখন রফিকের দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা দেখো জনগ
মানে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে যে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা জনগণের ভোটে নির্বাচিত মানেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যদিও আমরা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার আরও দুটা রূপ পাই সে দুটা রূপ হচ্ছে সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত কিন্তু এখানে তো আর কোনো হিন্স দেয় নাই শুধু দুইটা হিন্স দিচ্ছে যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আর দ্বিতীয়ত জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করে এই দুইটা শুধুমাত্র হিন্স দিচ্ছে যার জন্য আমরা বুঝে নিব এখানে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কথা বলা হচ্ছে এবং তোমরা আমরা জানি যে গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্ব বিশ্বাস অন্যতম জনপ্রিয় একটি সরকার ব্যবস্থা এখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা অনুসরণ করছে এরপর গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বলতে কি বোঝানো হয় সেটার ব্যাখ্যা দিবে এবং এটার এটার প্রয়োগ দেখিয়ে তারপর মূল্যায়নে চলে যাবে যে মূল্যায়নে দেখাবে যে কেন গণ এটা এই এটা আধুনিককালে কেন এতটা জনপ্রিয় এটা কতটা যৌক্তিক যেখানে জন জনগণের কল্যাণে কত সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় জনগণের কাছে শাসকের জবাবদিহিতা থাকে জনগণের ইচ্ছা যুক্তি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় এভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে এটার কনক্লুশন টানবে রাজশাহী বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে প্রশ্নটি এসেছে সোহেল সাহেব সোহেল সাহেবের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পৃথক ব্যবস্থাপনা আছে পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন বোধে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন অপরদিকে নোমান সাহেব প্রগতি সংস্থার সদস্য সদস্যদের সমর্থনে তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা হারালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন প্রগতি সংস্থার কার্যক্রমগুলো নোমান সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এখানে প্রথমটি দেখো সোহেল সাহেবের যে কথাটা আচ্ছা আমরা উদ্দীপকে পড়ে যাই আগে কত দেখি রাষ্ট্র কাকে বলে আমরা আমি আমার চতুর্থ ক্লাসের যে অনলাইন ক্লাসে সেখানে রাষ্ট্র কাকে বলে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম ক্ষতে বলছে যে গণতন্ত্র হলো সকলের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের গুণ গুণাবলী যেখানে আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখো বইয়ের মধ্যে বত্রিশ পেজ হ্যাঁ বত্রিশ পেজে গণতন্ত্রের গুণ দেওয়া আছে সেখান থেকে এটা সাজিয়ে নিতে পারবে গতে বলা হচ্ছে সোহেল সাহেবের প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার মিল আছে দেখো সোহেল সাহেবের খুব সহজেই আমরা এটা বুঝবো যে সোহেল সাহেবের সরকার ব্যবস্থার সাথে যেখানে জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলা আছে এতে আমরা বলবো যে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মিল আছে এখানে দেখো কী কী হিন্স দেওয়া আছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পৃথক ব্যবস্থাপনা আছে পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন বোধে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন আচ্ছা সরি গতে সোহেল সাহেবের যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা হবে কারণ এখানে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে এখন আমরা যদি কল্পনা করি এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে প্রদেশ যদি আমরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদেশ হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমরা দেখব যে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের পৃথক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আছে আর পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন বোধে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন অর্থাৎ প্রয়োজন হলে যে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিতে পারে এরকমটা আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় পাই তখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গ সংজ্ঞা দেখাবো এবং বলবো এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কর্তৃত্ব কীভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় আমরা সেটা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থায় দেখেছি এখানে আমরা দেখতেছি যে দেখছি যে সোহেল সাহেবের বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিষ্ঠান আছে এবং তার পৃথক ব্যবস্থাপনাও আছে এগুলোর সাথে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবহার ব্যবস্থার প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থার যে ধরনটা এই ধরনের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছি যেখানে প্রয়োজন বোধে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজে সিদ্ধান্ত নেন আমরা এভাবে এটা দেখাবো এরপর ঘতে নোমান সাহেবের কার্যাবলীর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে এটা একটু আগে আমরা আরেকটা উদ্দীপক পেয়েছিলাম দেখো এটা মিল আছে যে অধিকাংশ সদস্যদের আস্থা হারালে তিনি পদত্যাগ করেন এটা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে মিল আছে যেখানে শাসন বিভাগের সদস্যরা এবং প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রী সহ আইন বিভাগের আস্থা হারালে তাকে পদত্যাগ করতে হয় আমরা এটা দেখাবো যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে মিল আছে তারপর আমরা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কাকে বলে সেটা ব্যাখ্যা করে তারপর উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য টেনে তারপর আমরা উপসংহার হয় চলে যাব যে নুমান সাহেবের ক্ষেত্রেও আমরা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার চিত্র দেখতে পাই এবং নুমান সাহেব নুমান সাহেবের কার্যাবলীর সাথে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অর্থাৎ আমাদের পাঠ্য বইয়ে আলো আলো আলোচ্য সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে এবার চলে যায় চলে যায় চট্টগ্রাম বোর্ড দু সালের প্রশ্নে এই প্রশ্নটা দেখো এটা বেশ বড় একটা ছক আকারে দেখানো হচ্ছে ক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তিনটা গুণ দেখানো হয়েছে ক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা গুণ হচ্ছে জনগণ নির্দ্বিধায় সভা সমাবেশে বিভিন্ন দাবি জানাতে পারে জনপ্রতিনিধি
দ্বিতীয় যে দ্বিতীয় যে ছকটা এখানে দেখানো হচ্ছে খ রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণ এখানে ক্ষুদ্র আয়তনের উপযোগী রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য দুই হচ্ছে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তিন হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সারা দেশে জন্য একই নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় আচ্ছা এরপর দেখি প্রশ্ন কি বলছে ক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে বলেছে একত্রিশ নং পেজে খ বলা হচ্ছে এক নয়াত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের ভয় থাকে না আমরা এক নয়াত্রিক সরকার ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে এটা পাবো এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের তোমাদের বইয়ের চৌত্রিশ এক নয়াত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের ভয় থাকে এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের পঁয়ত্রিশ নং পেজে দেওয়া আছে বিপ্লবের সম্ভাবনা যে এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ যেহেতু নাই তাই সর্বদা বিপ্লবের ভয় থাকে এখন কোনো কোনো শাসন ব্যবস্থায় যদি নিয়মতান্ত্রিক উপায় প্রতিবাদের সুযোগ থাকে তখন মানুষের মনে যদি ক্ষোভ জন্মায় বা শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখন সে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ জানাবে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়টা যদি পরিহার করে দেওয়া হয় যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় ব্যান করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তখন মানুষ অনিয়মতান্ত্রিক পথে চলে যাবে যেমন বিপ্লব বিপ্লব করা বা বিপ্লব আর কি আমরা যদি আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতির কথা চিন্তা করি এই যে উনিশশো সালে দেশ বিভক্ত হবার আগে এখানে যখন কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না আমরা জানি প্রথম রাজনৈতিক দল উপমহাদেশে ছিল আঠারোশো সালে কংগ্রেস এর আগে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না যার জন্য এই ব্রিটিশরা যখন শাসন করছিল কোম্পানি সরকার তারপর ব্রিটিশরা শাসন করছিল তখন মানুষের মানুষের মধ্যে যে এই যে শোষণ বঞ্চনার কারণে যে খুব তৈরি হচ্ছিল এটার প্রতিবাদ মানুষের কোনো রাজনৈতিক দল না থাকার কারণে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তার প্রতিবাদ জানাতে পারতো না যার জন্য তারা অনিয়মতান্ত্রিক পথ অর্থাৎ বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আমরা দেখি যে সিপাহী বিপ্লবের নাম তোমরা শুনেছ সিপাহী বিপ্লব এই জন্যই হয়েছিল কারণ তখন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না পরবর্তীতে আঠারোশো সালে যখন কংগ্রেস গঠিত হয় এরপর আর এই ধরনের বিপ্লব হয়নি তবে এরপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক দল সময়ের নেতৃত্বে আন্দোলন হ্যাঁ তো এক নায়কতন্ত্র হচ্ছে সেরকম একটা ব্যবস্থা যেখানে তোমার বিপ্ল তোমার কোনো ধরনের আন্দোলনের সুযোগ থাকবে না রাজনৈতিক দল অন্যান্য সাধারণত এক নায়কতন্ত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কারো মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না ফলে মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভটা বের করার জন্য তখন বাধ্য হয়ে মানুষজন এই অনিয়মতান্ত্রিক পথ অর্থাৎ বিপ্লবের বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করে এরপর গতে চলে যাই ক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণ কোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতে কি কি হিন্স দেওয়া ছিল যে জনগণ নির্দ্বিধায় সভা সমাবেশে দাবি জানাতে পারবে জনপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থের কথা চিন্তা করবে নির্দিষ্ট পর পর সময় নির্বাচন হবে এটা পুরো মানে দেখা মাত্র তোমরা বুঝে যাবে এখানে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে এরপর তোমরা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সংজ্ঞা এবং গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার গুণসমূহ আলোচনা করবে অর্থাৎ শুধু এই তিনটি গুণই নাই গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা আরও কিছু গুণ আছে তারপর তোমরা বইয়ে যা দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে কোথায় দেওয়া আছে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের বইটা সাথে রাখবে হ্যাঁ বত্রিশ নং পেজে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার গুণ দেওয়া আছে অর্থাৎ উদ্দীপকে যে তিনটা গুণ দেওয়া আছে এই তিনটা গুণ ছাড়াও আরও কিছু যে আরও কিছু গুণ আছে সেগুলো উল্লেখ করবে হুবহু উদ্দীপক তুলে দিলে এটা পরীক্ষকের পরীক্ষকের কাছে ভালো লাগবে না পরীক্ষক বুঝবে না যে তুমি জানো তুমি মাকে বোঝাতে হবে যে তুমি জানো এই জন্য ওই তিনটা উদ্দীপকে ব্যতীত আর অন্যান্য যেসব গুণ আছে সেগুলো উল্লেখ করবে এরপর ঘতে চলে যাই খ রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণগুলো বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থায় বিদ্যমান আছে কি উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও ক্ষতে কি কি গুণ আছে ক্ষতে কি কি হিন্স দেওয়া ছিল যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বললেই বুঝে যাবে এক কেন্দ্রিক সরকারের কথা বলা হচ্ছে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বললে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা আমরা বুঝব একইভাবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কথা বললে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বললে আমরা বুঝে নেব এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে এখন তারপরও আমাদের কনফার্ম হওয়ার জন্য আরও দুটো হিন্স আছে দেখো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা কিন্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কারণ সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের এবং প্রাদেশিক সরকারের সাথে আলোচনা করার আলোচনা করে সময় ক্ষেপণ করার প্রয়োজন পড়ে না আর তিন নম্বর হিংস হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সারা দেশের জন্য একই নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ করা আমরা এটা এক কেন্দ্রকে পেয়েছিলাম যে কেন্দ্র থেকে সকল সিদ্ধান্ত আসে সুতরাং এই খ রাষ্ট্রের গুণগুলো বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় বিদ্যমান আছে কারণ বাংলাদেশও কিন্তু এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত তো বাংলাদেশের সাথে আমরা এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্যগুলো দেখাবো এবং এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার
এরপর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই কুমিল্লা বোর্ড দু সালে এসেছে জনাব জলিল সাহেব উদয়ন নামক সংগঠনের প্রধান তার অধীনস্থ সব কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতামত নিয়ে সংগঠনটি পরিচালনা করেন সংগঠনটি পরিচালনার জন্য সকলের মতামত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয় অন্যদিকে তার বন্ধু জসীম সবুজ সংঘ নামক আরেকটি সংগঠনের প্রধান তার সংগঠন পরিচালনার জন্য কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীর মতামতের প্রাধান্য দেন না সংগঠনের তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কথা বলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাকে বলে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একত্রিশ নং পেজে আছে বয়ে দেওয়া দেওয়া আছে তোমরা পড়ে নেবে কথা বলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝে কি বোঝায় এটাও তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে গতে বলা হচ্ছে জনাব জলিল সাহেবের সংগঠন সাথে তোমার পাঠ্যবই কোন সরকার ব্যবস্থার মিল আছে দেখো এখানে কি হিন্স দেওয়া ছিল যে জলিল সাহেব তার অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতামত নেয় এবং সবার মতামত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এর সাথে আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মিল পাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মিল পাই যেখানে জনগণের মতামতের সুযোগ আছে জনগণের মতামত বা জনগণের কল্যাণ জনগণের জবাবদিহিতা এই ধরনের হিংসগুলো থাকলে আমরা বুঝে যাব যে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে এরপর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিবে গণতন্ত্রের গুণাবলী আলোচনা করব এরপর ঘতে চলে আসি উদয়ন এবং সবুজ সংঘ সংগঠন দুইটির পরিচালনা ক্ষেত্রে তুমি কোন সংগঠনটি উত্তম মনে করবে উদয়নে আমরা কি পেয়েছিলাম দেখি উদয়ন্ত আমরা গণতন্ত্র পেলাম আর সবুজ সংঘে ছিল এই সংগঠনের পরিচালনার জন্য কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী মতামত নেয় না তার মানে এটা হচ্ছে এক নায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে এবং যদি এক নায়কতন্ত্র গণতন্ত্র দুটার তুলনার কথা চলে আসে তখন খুব সহজে তো তোমরা আমরা আমাদের কমন সেন্স থেকে বলতে পারবো যে আমরা গণতন্ত্রকে সমর্থন করব তোমরা বলবে যে উদয়ন বেশি উদয়ন সংগঠনটিকে আমরা উত্তম বলে মনে করব তারপর আমরা গণতন্ত্রের গুণগুলোকে সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তুলে তুলে ধরব অর্থাৎ গণতন্ত্রের গুণগুলোকে আমরা সপক্ষের যুক্তি হিসেবে তুলে ধরব এবং তোমাদেরকে যখন আমি চতুর্থ অধ্যায় পড়াচ্ছিলাম তখন গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্রের যে পার্থক্য হ্যাঁ এটার একটা ছ বাড়ির কাজ ছিল ওটা আমি পয়েন্টস আকারে তোমাদেরকে ক্লাসে অনলাইন ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম সেখানে তুলনামূলকভাবে গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্রের পার্থক্য দেওয়া আছে এবং সেখানে কি জন্য গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্র থেকে অধিক উত্তম অর্থাৎ জনগণের জনগণের মতামত দেবার সুযোগ আছে জনগণের নির্বাচনের অধিকার আছে জনগণ পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন পয়েন্টসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র এক নায়কতন্ত্রের পার্থক্য দেখিয়েছি তো ওগুলা আলোকে তোমরা খুব সহজে আলোচনা করতে পারবে যে উদয়ন কেন অধিক উত্তম কারণ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা অধিক উত্তম এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনগণের মতামতের কোনো মূল্যই থাকে না এবং তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না এরকম ব্যাখ্যা দিয়ে তোমরা মূল্যায়ন করবে সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে এসেছে দেখো প্রশ্ন তেরো এখানে বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে বিদেশে লেখাপড়া করতে গিয়ে আব্দুল ও নাহিদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় একদিন কথায় কথায় আব্দুল নাহিদকে বলে আমার এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে একটি সমিতি গঠন করি সমিতির কয়েকজন সদস্য এলাকায় সাঁকো তৈরি মশা মশা নিধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের প্রস্তাব দিলে আমার বাবা তা গ্রহণ করেন এ প্রসঙ্গে নাহিদ বলে আমার বড় ভাই লেখাপড়া শেষ করে আমাদের এলাকায় একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরও একটি কারখানা স্থাপন করেন একদিন শ্রমিকদের দাবির মুখে ব্যবস্থাপক বেতন বৃদ্ধির জন্য আমার বড় ভাইয়ের কাছে প্রস্তাব দেন কিন্তু আমার বড় ভাইয়ের একক সিদ্ধান্তে তা বাতিল হয়ে যায় কতে বলা হচ্ছে রাষ্ট্র কি তোমরা জানো খতে বলা হচ্ছে এক নায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নয় কেন এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সংজ্ঞাতেই বলা আছে যে এক নায়কের শাসন দ্বারা পরিচালিত যে শাসন ব্যবস্থা সেখানে জনগণের মতামতের কোনো মূল্য নাই জনগণের দ্বারা সে নির্বাচিত হয় না সাধারণত এক নায়কতন্ত্রে যিনি এক নায়ক তিনি দখলপূর্বক বা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে বসে পড়ে এবং তাই সে জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করে না এবং সে জোরপূর্বক ক্ষমতায় টিকে থাকে এবং সে কোনো ধরনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে না এবং অন্যান্য বিরোধী মতামত বা রাজনৈতিক দলসমূহকে বন্ধ করে দেয় জনগণের মতামত প্রকাশের সকল মাধ্যমকে বন্ধ করে দেয় হ্যাঁ এগুলো ব্যাখ্যা করে দেখাবো যে এক নায়কতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা কেন জন জনগণ কোনো ক্ষমতার অধিকারী নয় কারণ সেখানে জনগণের মত প্রকাশেরই কোনো সুযোগ থাকে না আর ক্ষমতা তো অনেক পরের ব্যাপার এরপর গতে বলা হচ্ছে উদ্দীপকে আলোকে আব্দুলের বাবার গঠনকৃত সংগঠনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারের মিল আছে উদ্দীপকে আব্দুলের বাবার সংগঠনের সমিতির সাথে যে পরা মতামত নেওয়া বা পরামর্শ সমিতির প্রধান কর্তৃক গৃহীত হওয়া এগুলোর সাথে আমরা আমরা আমাদের যে 
বইয়ের পাঠ্যক্রমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার মিল পাই কারণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আমরা দেখি যে অনেকের সাথে আলোচনা করা অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় হ্যাঁ এরপর আসি আমরা ঘটে চলে যাই নাহিদের ভাইয়ের কাজের ধরন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃতি কি একই আমরা বলবো না নাহিদের ভাইয়ের কাজের ধরন বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃতি এক নয় কারণ উদ্দীপকে নাহিদের ভাই যেখানে একটি কয়েকটি কারখানা স্থাপন করেছে সেখানে একচ্ছত্র অধিভুক্ত এবং সে তার এক আর সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয় আমাদের সরকার ব্যবস্থাকে তাই আমরা দেখলেই দেখতে পাই যে না তা না আমাদের দেশে যিনি সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেন অর্থাৎ একক সিদ্ধান্তের কোনো ব্যাপার বাংলাদেশে নাই সুতরাং ওখানে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ নাহিদের যে নাহিদের যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে নাহিদের কারখানার এটার সাথে আমরা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য পাই কিন্তু আমাদের দেশে যে সরকার ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সুতরাং বাংলাদেশের সরকারের সাথে এটার এই এই সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতির যে কোনো সাদৃশ্য নাই এভাবে তোমাদের এটা শেষ হলো পরের উদ্দীপকটাতে চলে যাই দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ এখানে দেওয়া আছে মধ্যপ্রাচ্যের ক নামক একটি দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে মামুন নামের এক ব্যক্তির শাসন তার বাবাও দীর্ঘদিন ওই দেশে শাসন শোষণ করেছিলেন বাবার মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন বর্তমানে দেশটির সকল ক্ষমতা তার হাতে সকল সিদ্ধান্ত তিনি একাই গ্রহণ করেন এমনকি দেশের গণমাধ্যমগুলো তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যে কেউ ইচ্ছে করলে তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে না তার কাজের জন্য তাকে কারো কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় না কতে প্রশ্ন হয়েছে ডিকটেটর শব্দের অর্থ কি একনায়কতন্ত্র ক্ষতে বলা হয়েছে একনায়কতন্ত্র বিশ্ব শান্তির বিরোধী এটা তোমাদের বইয়েই দেওয়া আছে একনায়কতন্ত্রী সরকার ব্যবস্থার মধ্যে পঁয়ত্রিশ নং পেজে লাস্ট যে পয়েন্ট আছে বিশ্ব শান্তির বিরোধী একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারক বাহক ক্ষমতা লোভ একনায়কের মধ্যে যুদ্ধদেহী মনোভাব সৃষ্টি করে হিটলার এ ধরনের মনোভাব প্রশ্ন করে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস ডেকে এনেছিল এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী কারণ আমরা তোমরা হিটলারের নাম শুনেছ হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধের অন্যতম পটভূমিতে তিনি একজন কারিগর ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি শুধু নিজে তিনি তার এই যে যুদ্ধের মনোভাব এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা লালিত হয়ে প্রভাবিত হয়ে তিনি সারা বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সাম্রাজ্যবাদকে আরও ব্যাপক করা সাম্রাজ্য আরও বেশি স্থাপন করে এইভাবে সে সারা বিশ্বেই একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় ফলে কোটি কোটি মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় এবং আমরা জানি যে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হয় খুব ভয়াবহ যুদ্ধ এবং হাজার হাজার মানুষের হতাহতের ঘটনা ক্ষয়ক্ষতি এই শুধুমাত্র এই এক নায়কতান্ত্রিক চিন্তা এবং তার এই যে উগ্র জাতীয়তাবাদ এই চিন্তা ভাবনাগুলোর জন্য যা আমরা বলবো যে বিশ্ব শান্তির বিরোধী এরপর আসো গতে বলা হচ্ছে উদ্দীপকে অলিখিত রাষ্ট্রে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান উদ্দীপকে যে উল্লেখ উল্লেখিত শাসন ব্যবস্থা এটার সাথে আমি মধ্যপ্রাচ্যের একটা দেশের মিল পাচ্ছি তোমাদেরকে বলি সিরিয়ার কথা তোমরা পত্রিকায় পড়েছ কয়েক বছর ধরে আমরা দেখেছি সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে সিরিয়ার বাচ পার্টির যিনি প্রধান বাসার আসা তিনি ক্ষমতায় আছেন অনেক বছর ধরে এবং এই বাচ পার্টি বাইশ বছরের অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় আছে এবং বাসার আল আসাদের পূর্বে তার বাবা ক্ষমতায় ছিলেন এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একজন ব্যক্তি তার বাবা এবং একই রাজনৈতিক দল বছরের পর বছর ক্ষমতায় আছে এবং জনগণ তাদেরকে চাচ্ছে না তারপরেও তারা জোরপূর্বক ক্ষমতায় টিকে আছে আমরা এই জিনিসগুলোই আজ এই উদ্দীপকটাতে পাচ্ছি মধ্যপ্রাচ্যের পর রাষ্ট্রটি পরেই আমার কাছে সিরিয়ার কথাই মনে হচ্ছিল যাই হোক আমরা এর মধ্যে কি পাচ্ছি এখানে আমরা এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা পাচ্ছি তারপর তোমরা এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিবা এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় আমরা এখানে দোষগুলো উল্লেখ করব যে এক নায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় কীভাবে কারো মতামত নেওয়া হয় না জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে রাখা হয় কোনো মন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদ থাকে না থাকলেও তাদের আদের সাথে পরামর্শ করা হয় না সকল গণমাধ্যম রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হয় এক নায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী সব ধরনের আইন প্রণয়ন বিচার কার্য সম্পন্ন হয় যে কেউ ইচ্ছা করলে তার সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করতে পারে না কারণ সে কারো কাছে জবাব জবাবদিহিতা করে না হ্যাঁ এরকম চিত্র আমরা উদ্দীপকে পাই এরপর ঘটে আসি উক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি চরম স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা উক্তটি যথার্থত মূল্যায়ন করো আমরা এটার সাথে সহমত পোষণ করবো হ্যাঁ এটি একটি চরম চরম স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা তো এই উক্তিটি যথার্থ তো আমি এটার সাথে সহমত পোষণ করছি এরপর এক নাকি সরকার ব্যবস্থার যে দোষগুলো আছে পঁয়ত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ পেজে দেখো এই দোষগুলো উল্লেখ করবে হ্যাঁ দোষগুলো উল্লেখ করলে
সকল বোর্ড দুই হাজার আঠারো সালে প্রশ্নটি এসেছে বিবিসির সংলাপ অনুষ্ঠানে দেশের বিদ্যমান বিদ্যুৎ সমস্যা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে নাগরিকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ সরকারের নানা বিধ নানাবিধ বিষয় নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করে কতে বলা হচ্ছে সাম্য কাকে বলে এটা আমাদের তৃতীয় অধ্যায় ছিল কতে বলা হচ্ছে স্বাধীনতা বলতে কী বুঝো এটাও আমাদের তৃতীয় অধ্যায় ছিল তোমরা পড়ে নেবে গতে বলা হচ্ছে উদ্দীপকে গণতন্ত্রের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো আমরা এখানে দেখব যে গণতন্ত্রের এখানে যে গুণটি সেটা হচ্ছে আমরা আরেকবার উদ্দীপকটা দেখি এখানে বিদ্যুৎ সমস্যা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এই সকল বিষয়ে নাগরিকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে অর্থাৎ নাগরিকদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে সম গঠনমূলক সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এতে করে ব্যক্তির যে চিন্তা মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা সেটা আমরা পাচ্ছি ব্যক্তি স্বাধীনতা ফুটে উঠেছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা যা সরকার সাধারণত নির্ধারিত প্রক্রিয়া ব্যতীত আইন বা বিচারিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে খর্ব করতে পারে না ব্যক্তি স্বাধীনতার এই ব্যক্তিটা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে তবে সাধারণত যেসব বিষয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের দেশে যেমন আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে মৌলিক অধিকারের মধ্যে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা তারপর সভা সমাবেশের স্বাধীনতা এগুলো আমাদের দেশে মৌলিক অধিকারের মধ্যে আছে এরপর আমরা ঘটে দেখি গণতন্ত্রকে সফল করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণটি কি যথেষ্ট আমরা বলবো যে না এটা যথেষ্ট নয় শুধুমাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে জনগণতন্ত্র অর্জন করা সম্ভব না সঠিক গণতন্ত্র অর্জন করতে হলে আমাদের আরও অনেক অনেকগুলো মেকানিজম প্রয়োজন গণতন্ত্রের চর্চা বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে গণতন্ত্রকে সফল করবার জন্য শিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অর্থনৈতিক সাম্য প্রয়োজন ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা দরকার বৈষম্য সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করা দরকার আইনের শাসন দক্ষ প্রশাসন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব এমন অনেকগুলো আমরা বলবো অনেকগুলো মাধ্যমের প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে সফল করছে শুধুমাত্র ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয় এবার সকল বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে এই প্রশ্নটি এসেছে তা জিম পররাষ্ট্রের নাগরিক তার রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল সেখানে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শুধু নিয়মতান্ত্রিক প্রধান উক্ত সরকারের আইনসভার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কত বলা হচ্ছে ক্ষমতার বন্টন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় ধরনের তোমরা জানো ক্ষমতার বন্টন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের ছিল এক কেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় খতে বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বলতে কী বুঝো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পঁয়ত্রিশ নম্বর পেজে দেওয়া আছে তারপর গতে বলা হচ্ছে করাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান এটা চোখ এটা খুবই সহজ একটা উদ্দীপক দেখা মাত্র বুঝে যাবে এখানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে কারণ এখানে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান আমরা আগেই পড়েছি যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত প্রধান থাকেন এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রধান থাকেন রাষ্ট্রপতি আর এই হিংসটাই যথেষ্ট উদ্দীপকটা ধরার জন্য যে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রপতি তার মানে এখানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে এরপর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংজ্ঞা দিবে কিছু বৈশিষ্ট্য দিবে আবার ঘরতে বলা হচ্ছে শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তোমরা উক্তিটি যথার্থ মূল্যায়ন দিবার হ্যাঁ এটার সাথে তুমি একমত পোষণ করো এটার সাথে তুমি একমত পোষণ করবে এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আইনসভাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় আইনসভা সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসন বিভাগকে তার সকল কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহিতা করতে হয় এটা হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা সংজ্ঞার মধ্যেও তাই পাই যে এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসন বিভাগ তার সকল কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ বা জবাবদিহিতা করে এখানে আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এছাড়া মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে তাকে পদত্যাগ করতে হয় শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় সংসদীয় সরকারের আইন শাসন বিভাগের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনগণের নিকট সরকারের যে সকল সংসদ সদস্য আছে এদেরকে জবাবদিহিতা করতে হয় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দল তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে শাসন ও আইন বিভাগের সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং এদের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে এই সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানে তাদের উভয়ের জবাবদিহি